Merhabalar Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben hatta biz erkek kanalından Nihat ve Jackie olarak bugün sizlere evde tıraş makinesiyle tıraş olmanın inceliklerinden yaşayacağınız olası aksaklıklardan ah, ah, Nihat! Oğlum ne yaptın? Ve bu deneyimden nasıl haz alacağınızdan bahsedeceğiz. <gülüyor> Ya ne güzel bir insanın saçlarını kesmesi. Her ne kadar e, tıraş makinesini işte vücut tüyleridir, sakaldır kullandıysam da bugüne kadar hiçbir şekilde kendi saçlarımı e, makineyle kısaltmadım. E, biraz e, heyecanlıyım. O yüzden e, sendeyiz. Ne dersen yapacağım abi. Hemen hızlıca şeyden bahsedelim o zaman. Makine tercihi. Yani burada benim birkaç notum olacak. Böyle çok kapsamlı, deli, sanayi tipi, e, çok böyle usta berber işi makinelere ihtiyacımız yok aslında bizim. İşte online toplantılara giriyoruz, işte kız arkadaşımızla vesaire konuşuyoruz, ailemizle görüşüyoruz. Bizi orada birazcık iyi gösterse aslında kafi. Çünkü bu kameraların çözünürlükleri muhteşem olmadığı için, tamam mı? Ufak tefek hatalar aslında gizlenebiliyor. Burada bütün detayları kendimiz için yapıyoruz ve çalışıyoruz. Şimdi makinada benim için üç temel şey çok önemli. Aşağı yukarı makinalarımız aynı galiba. Başlıkta bir standart başlık olması mühim. Bunu göstermek istiyorum. Bir böyle standart bir başlık. İki, nispeten sıfıra yakın alabilen e, düzeltme başlığı diyorum ben buna. Bu her makinede olmayabilir ama olursa ne hala. Üçüncü başlık... E, berberlerin de son dönemde kullanmaya başladı ve artık e, jiletten vazgeçtiğimiz günlerde e, sıfıra yakın alan bu tip başlıklar. Aynen. Bu başlık konusunda bu üç tanesi yeterli. Böyle işte dokuzu bir arada, beşi bir arada, on beş tane başlıkla veriyoruz abi falan gibi şeyler var, modeller var. Bu artık bizim ekonomik durumumuz ve meşrebimize göre olan bir şey. E, burada da şöyle bir tavsiyem var. Migros Sanal Market'te birkaç çeşit e, makine var. Gidip oradan istediğiniz makineyi sipariş edebilirsiniz. Eğer makineniz yoksa, varsa ve iyi durumdaysa bence onu kullanın. Bu makinelerde bütün elektroniklerde olduğu gibi temel problemimiz şarj. Yani şarj olma süresiyle kullanım süresi arasında bir bağlantı var. Yani 4 saat şarj olup böyle 10 dakika kullanım süresi varsa o cihazı çok tercih etmeyelim derim. Onun yerine minimum yarım saat, 40 dakika hatta 1 saatleri uzayabiliyorsa cihazın performansı. O zaman bize iyi geliyor çünkü profesyonel değiliz. Ben ilk saç sakal aldığımda bir buçuk saat falan sürdü diye hatırlıyorum. Çünkü o zaman... Arada ara mı vermen gerekti? Abi yoruluyorum, dönemiyorum. İşte o an için orayı alacağım ama nasıl alacağımı çözmem gerekiyor falan. Böyle olunca bir buçuk saat. Son süreçte 40-45 dakikalara indi. Ama tabii avantajlıyım sürekli düzeltiyorum. Bu makinelerle ilgili söylemek istediğim ve önemli olan bir nokta daha var abi. Tarak boyunun aralığı. Yani gidip 1 milim 2 milimlik tek sabit bir tarak olmaması gerekiyor. Bazı aletlerde öyle bir şey çıkıyor. Ee, şu an benimkiyle seninki aynı. Biliyorum ki e, 2 milimle 20 milim arası kesim yapabiliyor. Şimdi bunu belirtmemin bir sebebi var. Ee, biz tecrübesiz olduğumuz için, berber olmadığımız için biz hep güvenli gitmek durumundayız. Yani hep en kalından inceye doğru inceltmek istiyorsak. Bu saç için de böyle, sakal için de böyle. Bir şey daha, e, berberin numarasıyla bizim elimizdeki numaralar her zaman uyuşmuyor. Yani o profesyonel aletlerin belli bir standardı var anladığım kadarıyla. Ama bunlar da tam karşılığı olamayabiliyor o standardın. Dolayısıyla burada birazcık deneme yanılma ve güvenli gitmek çok önemli. O zaman yani... ben direkt 20'yi alıyorum abi. Saçları keserken 20'yi alacağım. Saçı nasıl tıraşacağız? Bana sorarsan, ben büyük ihtimalle kel olmasaydım da benzer bir strateji deneyecektim. Tembel tıraşı bence bu süreçte e, en güvenlisi. Eğer kafa şekliniz, kafa yapınızda bir problem ya da anomali yoksa, yani düzgün bir kafanız varsa ve utanmıyorsanız en azından öyle söyleyeyim. Ee, bana sorarsanız alın abi 4 numaraya, 5 numaraya basın şeyi bütün kafaya, makinayı. Hem rahat edin hem de böyle ufak tefek risklerden kaçınmış olursunuz. Ee, şimdi benim berber, benim de buralara açıldığı şey olduğu için buraları e, makineyle alırdı. E, buralara böyle artık ne deniyorsa kat mı yapıyor, bir şey mi yapıyor, ara, hani ara şey yapıyor. Sonra da ara makası. Şimdi ara makası yok evde. Yani ben hayatım hayatımda daha önce ara makası alayım mı almayayım mı diye bir şey duymadım. Şimdi ara makas benim bildiğim e, biraz da böyle internete araştırdığım kadarıyla zaten e, çok kabarık saçlar için kullanılan bir şey. Hmm. Yani çok sık ve çok güçlü ve çok gür saçlarda ara makas birazcık o gürlüğü indirmek ve sakinleştirmek için kullanılıyor. E, o zaman peki makineyle e, tembel tıraşı dedin. Tembel tıraşının Hı. dışında ne alternatifler var? Yani belli bir uzunluğa alıp sallıyorum. 12-14'te başla. Ama e, eğer seviyorsan ben bunu da tercih ediyorum. 
sakaldan buraya doğru yavaş yavaş kalınlaştırma. Hı hı. Bunu da belli bir sınırda yapabilirsin tabii ki. Çünkü yanları aldın, arkaları arkaların kontrolü çok fazla olmuyor evde tıraş olurken bizde. I think I did pretty good. Yani büyük belki aynalar olursa onunla çözebilir arkadaşlar. Böyle bir Ama şey var mı? Mesela bu olabilir. Onun içinde bir banyoya gitmen gerekir ki kendi kendine arkadan gösterip e, birazcık düzeltebilirsin. Riskli ama bence denemeye değer. Ense değil mi? <gülüyor> Şuraya bak. Ben görmüyorum tabii. <gülüyor> Görenler. Oraya da geleceğim. Onun içinde çözümüm var. <gülüyor> Dediğim gibi kademeli gitmek ve mümkünse buradan geldiğinde tamam mı? Kula alıp aşağıya kadar tamamlarsan burayı hı hı. o zaman nispeten daha güvenli bir geçiş olmuş olacak. Yani şöyle gideceğim, şöyle aşağı ineceğim. Doğru mu? Evet, evet. Ama söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Kalından başla ki elin kaçtı yukarı gitti. Ya da buradan geldin fazla kaçırdın gibi şeyleri tölere edebilmek için hı hı. hep kalından ve güvenli gitmemiz lazım. Birkaç detay nokta var. Full kestin ya da kademeli yapmaya çalıştın olduğu kadar hiç önemli değil. Kökü sende bir daha çıkacak. Bir taraf hiç öbür tarafla eşit olmayacak. Meraklanma, endişelenme. Her ne tıraş yaparsan yap. Şurada hı hı. şöyle fazlalıklar var. Evet. Tamam mı? Bunlar da şu önemli. Bunu aldım aşağıya tarakla veya parmağımla sonra makinayı en riskli hale getirdim. <gülüyor> Taraksız hale getirdim. Böyle şey yapıyorum. Ve... Ayna karşısında bu elimden de destek alarak hizalı hizalı ufak ufak küçük küçük gidip çizebilirim. Bunu bilerek gösteriyorum. Çünkü arka tarafı dediğim gibi geçişli inceden kalına yapamayacağımız için mecbur hafif bir çerçeve yapacağız. En azından ilk aşamada. Belki ilerleyen günlerde çözen arkadaşlarımız olursa bize de böyle küçük bir video atarsa biz de oradan en azından sebeplenmiş oluruz. Çok da mutlu oluruz açıkçası. <gülüyor> Dur dur panikle ne? <gülüyor> oldum. Farkındaysan biraz panik oldum. <gülüyor> evet. Berberler sağ olsun bizi komple kesip işte ufak detayları düzelttiği için birazcık da onlara değinmek istiyorum. E, belli bir yaştan sonra yani eminim bu videoları bizim akranımız ya da daha büyük arkadaşlarımız da izliyordur. Bıyıklar ve kaşlar inanılmaz bir yere doğru gidebiliyor. Benim yaşadığım en büyük sorun kaşlarda oluyor açıkçası. Kaşlar böyle uzuyor. Bıraksam salsam böyle böyle yapabilecekmişim gibi. Ben onu sevmiyorum. Onda da benzer tarama taktiğini kullanıyorum aslında ama makas kullanıyorum burada. Ee, kaşı yukarı kaldırıp, tamam mesela burada şu an bir parçası var. O bir parçayı, küçük bir makas tercih ama benim evimde küçük bir makas yok. Mesela o. Buradan dikkatlice ve tek seferde alıyorum. Aslında orada ee, tek alıyorsun gibi bir şey oluyor. E, uzun parçaları evet. görüp o uzun parçayı pıt pıt pıt evet. düzeltiyorsun. Ee, yani kadınlara çok saygı duyuyorum. Ee, bunu koparmak gerçekten inanılmaz acı verici bir şey. Ee, hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Abi mümkünse ucundan kısın. Aynı şey bıyık için de geçerli. Ben biraz böyle dudağı örttüğü versiyonunu seviyorum. Ee, ama yine aynı şekilde istemeyen arkadaşlarım için çok çok önemli, mühim ee, makası aldınız. Bu makası bu arada dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yani başka bir şeyde kullandığınız bir makası olmamalı. Ben bayağı kolonyayla falan hallettim o işleri. Yine dudağa girip buradan tek seferde vurmanız gerekiyor. Tek seferin altına özellikle çiziyorum. Bir kere fazla gittiğinde artık onun dönüşü yok. Dönüşü nasıl var? İşte bir hafta 10 gün sonra ancak düzeltirsin. Bir de bir karikatürde vardı unutmayalım bunu. İyi tıraş 10 güne muhteşem olur. Kötü tıraş 10 güne iyi olur. Yani... Bir şekilde gözünüz alışır, etrafında gözü alışır. Ee, en kötü tıraşınız bile bir noktadan sonra güzele doğru gidecek. Hiç paniklemeye gerek yok. Şimdi peki enseyi nasıl alacağız? En son e, ailemi ziyarete gittiğimde babamın ensesini aldım. Bir ikinci kişi varsa bu inanılmaz konforlu bir şey. <gülüyor> yani geliyor, iyi kötü hiç önemli değil. Hizalı olması önemli değil. Sadece am amacımız e, bakımlı ve temiz görünmek. E, mükemmel olmak değil. Ee, birisi varsa ondan destek alabiliriz. Benim taktiğim, denemek istediğim taktiklerden biriydi bu. Bir bere ve bereyi istediğim şekilde ayarlayıp... Baya güzel bu. Peki ama yani, bereyi feda etme ihtimali var. Bereye bir şey olmuyor mu? E, yani takmadığın sürece bir şey olmaz. Yine dikkatli dikkatli, ufak ufak birazcık e, esnek olmak gerekebiliyor. 
Özellikle bazen işte şöyle şöyle falan almak zorunda kalabiliyorsun. O yüzden burada birazcık esnek olmak önemli. Şöyle aşağı doğru mu alıyorsun, yukarı doğru mu alıyorsun? Aşağı doğru. Delirme. Yukarı alınır mı? Yukarı Hı. alırsın. Kaçarsa ne olacak? Ha kaçarsa diye. Yani, Abi. Peki sakalda bir yön önemlidir ya. Şu yönde alırsın mesela. Hani ha. sakalın çıktığının ters yönünde alırsın. Saçta ha. öyle bir kural yok mu? Yine aynı mantık. Tüy, tüy, tüy yani. Ama buradakiler çok zayıf yok. olduğu için. Bunlar zayıf tüy olduğu için. Ha fark yani, etmiyor. Kabasını belki yukarıdan aşağıya alırsın. Sonra detay temizliğini yan yan gidebilirsin. Hmm, anladım, okey. Yani dediğim gibi varsa yanınızda destek olabilecek biri her zaman için daha avantajlıdır. Ama kendi kendimizin berberi olacaksak başta e, hata yapmaya, başta kötü olmasını birazcık göze almamız gerekiyor. Ben ilk denediğimde çok kötü olmadı açıkçası. Çünkü dediğim gibi tembel tıraşı benim tıraşım. Ben şimdi tam tembel yapamayacağım çünkü benim buraları yapıp buralara doğru giderek uzatıp buraları daha az kısaltmam gerekiyor. Bir de evet. makineyle alırken dikkat etmem gerekiyor. Senin yapman gereken şu abi bu makinenin maksimumu ne? 20 milim mi? 20 milimle full buradan gireceğim. Gir, gir, gir. Sonra baktım büyük ihtimalle o zaten seni tatmin etmeyecek. Biz biraz korkak başlıyoruz de. Bir yerden sonra cesaret ediyorsun abi ve e, önemli bir şey öğreniyoruz. Ve aklımızda kalıp ezberlemeye başlıyoruz. E, a, bu makine bu, ben bunu burada işte alıyorum ve altı numarayla tak tak tak tak alıp temizliyorum e, gibi bir noktaya geliyoruz bir, bir vadede. Ve ilk kez e, saçlarımı keseceğim birazdan. Bana öğretirken umarım e, izleyen herkese de e, faydası olur. Evde berberlik yaparken dikkat etmemiz gereken her şeyi sen anlattın. E, teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa aşağı yazın. Haftaya da... Bu sefer sakal tıraşına dair bir video çekeceğiz. Evet hepimiz biliyoruz ama bazı inceliklerinden bahsedeceğiz. Ne iyi olur ne kötü olur diye. Hadi bakalım neler olacak. <gülüyor> Hadi kazan mübarek olsun. E, bu bayağı şey kaldı. Yakalamadı değil mi? Ha, yakalamadı. Tamam 18'e gel. Ha, o kadar yani minik minik. <gülüyor> Yani 16'yı dene istiyorsan ben sen birazcık tereddüt ettiğin için şey yapıyorum, çekiniyorum. Biliyorum. Yok şu an ben ona geldim galiba. <gülüyor> ya ne güzel bir insanın saçlarını kesmesi. <gülüyor> Çok büyük bir iş bu. Arada bir burada başlıkta tarakta özellikle şey birikir, saç birikir. Hı hı. Çıkarıp saç sakal birikir böyle çıkarıp açmak iyi. Böyle sabit bir, bir, bir süre böyle gitmek daha iyi oluyor. O baya temizlendi. Bir de güzel görünüyor. Evet. <gülüyor> ben kabayı bitirdim gibi. Tekrar tekrar dönüp üzerinden geçiyorum zaten hep. Şimdi ufaklar o düzeltmelere başlıyoruz. Sen bana bak. <gülüyor> güzel güzel. Ah! Ya! Oğlum ne yaptın? Hata yaptın. <gülüyor> unuttum unuttum. <gülüyor> ee, arkadaşlar e, önemli bir şey öğrendim. <gülüyor> Arada e, şunu temizlemek için açtıktan sonra bir anda bununla kesmeyin. Bakın böyle bir hata yaptım. Şu anda bu hatayı nasıl düzelteceğimi düşünüyorum. Eyvahlar olsun. <gülüyor> yani burada tavsiye normal kesmeye çalıştığın şeye devam et. Bırak orası kalsın. Yani toplantılara öbür yüzünü gösterirsin. Bunda bir şey yok. Hata yapacağız abi yani. Çok yapacağız yani. Efendim değil mi bu? Böyle gireyim artık o zaman. Ben şurayı uzun bırakayım, oraya böyle sargıtayım. Ha? Nihat bak şöyle oluyor. <gülüyor> hayır hayır. Şöyle kapatabiliyorum. İnceltme başlığına geçtim ben bu arada. He? İnceltme başlığına geçtim. Ben videoya söylüyorum, sen devam et. Bak videonun içinde söyledim. İyi tıraş 10 güne mükemmel olur. Berbat tıraş 10 güne iyi olur. Sağ tarafını göster. Bak geçiş çok iyi. Hayaller. <gülüyor> <gülüyor>
Şu an ilk kez evde e, çırak e, tıraşımı yaptım. E, saçlarım şöyle, e, ufak bir nazar boncuğum var. Şurada böyle çak utanarak gösteriyorum. Ama onu da tutacağız, 10 güne güzel olacak diye ümit ediyorum. Bu dönemde böyle. <gülüyor> Başlık temizlerken vesaire e, çok güzel bir örnek oldu bize. Abi insan unutabiliyor. E, o tarağı çıkardın, başka bir şeyle ilgilendi, takmayı unuttun, gırdaya bir giriyorsun. Aaa diye hayal kırıklığı. Ne olur? Multitasking insanlar, yaratıklar hatta diyeyim. Yani canlılar, kadın erkek dahil olmadığımızı anlayalım. Ee, bir seferde tek işe odaklanalım. Ne olur. Ne olur. Ya, berberler boşuna e, işine odaklanmıyor biz de so- şey yaparken. Biz böyle e, orada hayallere dalıyoruz falan filan ama me- meğer adamlar bayağı dikkatli çalışıyorlarmış. E, buradan berberlere de selam olsun diyoruz. Ne <gülüyor> <gülüyor> muhtarız diye böyle. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.